تو این جلسه میخوام موو و رینیم رو به شما یاد بدم و یه درسی رو ما از اینجا ازش یاد خواهیم گرفت چرا این دوتا رو میخوام با هم دیگه یاد بدم بهتون و چه ربطی با هم دیگه داره اولین راهش اینه که مثل دیلیت میتونید بیاید اینجا اسم فایل رو عوض کنید با دستتون یعنی داخل فایل سیستم بیاید این عوض بکنید اسمش میذارم به جای first file primary file.txt خب اینجا عوض شد الان اگر من اینجا بیام بزنم git status میگه ای بابا من اینجوری میبینم که توی یه فایل داشتی به نام first file.txt اون عوض شده اون نیستش دیلیت کرده دیلیت کردی و یه فایل دیگه اضافه شده به نام primary file اینطوری میبینه میدونی چی میگم یعنی این فایل جدید میبینه داخل working directory هم قرمز رنگ دیدی یعنی working directory یعنی پوشه که در بالش کار میکنید میگه این هم دیلیت کرده این رو من نمیبینم نیستش اینجا وجود نداره خب الان ما باید بیم چجوری بهش بگیم یه موقع هست که هزاران هزار فایل دارید یه موقع با دستون دونه رو تغییر میدید بعدا با گیت اینجوری هندل میکنید یا اینجوری باش مدارا میکنید گیت گیت اد اینجا میگید که چی primary file.txt خب و دوباره میاد میگید که گیت rm یا remove کن برای من first file میگه یا این رو اد بکن و این رو ریموف بکن الان اگر بگم که status میگه که آها الان فهمیدم که این رو ریموف کردی first file.txt رو تغییر دادی به primary file.txt میاد میبینه که چیزهایی که داخلی نوشته بودید با این نزدیکه حالا حتما قرار نیستش که با هم برابر باشه گیت میگه 50 درصد هم اگر یکی باشه میگه که اینا با هم دیگه برابره 50 درصد هم تا 49 درصد باشه نه تا 50 درصد اینا برابر باشه میگه اینا یکی هستن پس میاد بنابراین میگه که اینا ری... رینیم کرد اما بذارید ببینیم گیت خودش چجوری هندل میکنه چجوری خودش درست میکنه ریموف کردن موف کردن نه ریموو موف کردن یعنی حرکت دادن فایل همون رینیم کردن چرا نگاه بکنید اگر من اینجا بنویسم اینجا ببینید میخوام این رو عوض بکنیم سکندری فایل بکنیم سکند فایل بکنیم سکندری فایل اگر من اینجا بیام بنویسم git mv توی یونیکس هم همینه موو یعنی mv اینجا بنویسم second file رو خب second file.txt رو بیا یه فاصله بده بهش و اون اسم جدیده رو بذار secondary file.txt اینتر رو بزنم میبینید یه دفعه اسمش عوض شد میبینید secondary file.txt و خب این با همین این کار انجام داد الان اگر من بزنم status این دوتا داخل این staging index هستن یعنی هنوز ما داخل working directory هستیم رفته اینا و هنوز داخل repository ما نیستش میایم حالا move میدیم rename رو یاد گرفتیم move میدیم چطوری move میدیم یه پوشه درست میکنیم اول اینجا اسم پوشه رو میذارم uh, first uh, directory پوشه رو میدیم که directory میگن میخوام uh, فایل سه رو بیندازم داخل پوشه فرست دایرکتوری اینا باز میکنم که اگر اتفاقی افتاد ببینید چشمتون اینجا باشه قرمزش هم کردم که خاکستری شد الان چون این اینجا من کلیک میکنم خاکستری قرمز میشه خب اینطوری موو میدیم که مینیویسیم گیت خب ام وی دید که ری... وقتی رینیم کردیم اسمش عوض کردیم از ام وی استفاده کردیم وقتی میخوایم موفش هم بدیم از ام وی استفاده میکنیم یعنی موو ام وی یعنی موو میگیم که ترد فایل رو خب بیا بندازش داخل فرست دایرکتوری و بعد اینجا میتونید همون اسم رو بدید یا میتونید اصلا اسمش هم عوض کنید به خاطر همینه که این MV همون رینیم هم هست یعنی دارید هم موف میدید هم رینیمش میکنید درسته؟ و بعد حالا من از خود همین اسمش استفاده میکنم ترد پس هم میتونید از همینجا کپی کنیم خب و بیام اینجا پیستش بکنیم خب و نگاه بکنید چشمتون اینجا باشه وقتی من این رو اینتر میزنم میره داخل پوشه این میبینید این الان داخل پوشه اینجا و این الان موف شد رفت اینجا خب این از این یه موقع هم هستش که خب اینا الان من اگه بزنم get status میبینید که اینا ستاش هم اسماش عوض شده ولی داخل staging stage هستش و ما باید بیام چیکار بکنیم commit بکنیم بنویسیم get commit m و بعد اینجا message مونو بنویسیم message که بنویسیم مثلا میگیم که reorganized uh, file structure by moving file یا yeah, moving files فرق نمیکنه غلط املایی نداشته باشیم میگه که اینا رو همه رو من 
اضافه کردم به ریپوزیتوری تون و الان اگه بزنید گیت استیتس میبینید که هیچی نده درسی که ما اینجا از دیلیت کردن و اسم عوض کردن و حرکت دادن فایل میگیریم اینه که یه موقع هستش که یکی دو تا فایل دارید بذارید گیت برای شما این کار رو انجام بده یه موقع هستش که هزاران هزاران فایل دارید میاد با دست انجام میدید آخر سمه میگید که خیلی خب گیت بیا این کار رو برای من عمل انجام بده ولی با یکی دو تا فایل گیت خیلی میبینید سرعتش بیشتر از اینه که با دست بیاد این کار انجام بده برای من که اینطوری بود.